என்னை விட ஒருவன் அறிவில் உயர்ந்தவன் இருக்கலாம் என்னை விட பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்தவன் இருக்கலாம் என்னை விட பதவியில் உயர்ந்தவன் இருக்கலாம் என்னை விட ஆற்றலில் ஒருவன் உயர்ந்தவன் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை விட சாதியால் எவனும் உயர்ந்தவன் இல்லை இந்த உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்னை விட பிறப்பால் ஒருவன் உயர்ந்தவன் என்று எந்த சூழலிலும் நான் எண்ண மாட்டேன் எனக்கு இந்த உணர்வை தந்திருப்பது எனக்கு வழங்கியிருக்கிற கல்வி சகோதரத்துவம் வந்தால்தான் சமத்துவம் வரும் சமத்துவம் வந்தால்தான் ஜனநாயகம் வரும் ஆகவே ஜனநாயகத்தை இங்கே நிலைநாட்ட வேண்டுமானால் சகோதரத்துவம் முக்கியமானது ஆனால் சகோதரத்துவத்தை முற்றிலும் மறுக்கிற கோட்பாடு சனாதனம் அனைவரும் சமம் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் உண்டு கருத்து சொல்ல பேச செயல்பட எழுத சுதந்திரம் உண்டு உடை உடுத்த சுதந்திரம் உண்டு உணவு உண்ண சுதந்திரம் உண்டு ஆனால் மாட்டுக்கறியை தின்னக்கூடாது என்று தடுக்கிறது சனாதனம் ஈழத்துக்காக முப்பது வருஷம் குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கிற திருமாவளவனைய ஒரு நொடியில தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க இவர் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டில் போயிட்டாரு ஆனா தன்னுடைய கடைசி மூச்சு வரையிலும் புலிகள் அழிக்கப்படுகிற வரையில் ஈழத்தையும் புலிகள் இயக்கத்தையும் எதிர்த்த ஜெயலலிதா மாவ தூக்கி தோல் வச்சுட்டார் என்னுடைய கல்லூரி மாணவர் பருவத்திலிருந்து இந்த ஈழ மக்களுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்த திருமாவளவனை ஒரு நொடியில் தூக்கி எறிந்து விட்டார் இவன் பார்வை ஒன்னே ஒன்று தான் இவனுக்கு வந்து யார் எதிரின்னு அடையாளம் காண தெரியல கொள்கை ரீதியாக புரிந்து கொள்ள தெரியவில்லை திருமாவளவன் நினைத்திருந்தால் இந்நேரம் எவ்வளவோ பெரிய எல்லைகளை தொட்டு இருக்க முடியும் இந்த இயக்கத்தை எவ்வளவோ தூரத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்க முடியும் லேசா முகம் சுழித்தால் கூட மான உணர்ச்சியோடு அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறுகிறவன் திருமாவளவன் மானம் கெட்டு பல்லை இழித்து காலை பிடித்து நக்கி பிழைக்கிறவன் அல்ல திருமாவளவன் எனக்கு எதிராக எவனும் விரல் நீட்டி இந்த பஞ்சாயத்தை பேசினான் இந்த தவறை இழைத்தான் என்று பேச முடியாது நீ கோயிலுக்குள்ள நுழையக் கூடாது குளத்துக்குள்ள இறங்க கூடாது செருப்பு போட கூடாது இதெல்லாம் அரசமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கா ஆனா நடைமுறையில் இருக்கிறதா இல்லையா இன்னைக்கு கிராமப்புறங்களிலே எந்த கோவிலுக்குள்ளாவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் உள்ளே நுழைந்து விட முடியுமா அல்லது இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற எந்த கோயிலின் கருவறைக்குள்ளாவது பிராமண சமூகத்தை சார்ந்த வரைகளை தவிர வேறு யாரும் கருவறையில் போய் நின்று பூஜை செய்ய முடியுமா இந்த இடத்துல தான் இவர்களுடைய கோயில் இருக்கணும் பொது இடத்துல வந்து காலனி கூட எங்க தெருவுக்கு எதிரில் காலனி இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து குடியிருக்கக்கூடாது பல இடங்களில் காலடி மனைப்பட்டா பெற முடியாமல் தடுக்கப்படுவதற்கு அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது ஆகவே எல்லாம் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது குடியிருப்பு எப்படி இருக்கணும் சுடுகாடு எப்படி இருக்கணும் கோவில் எப்படி இருக்கணும் பள்ளிக்கூடம் எப்படி இருக்கணும் ஒவ்வொரு குளத்திலும் ஏரியிலும் யார் யார் எந்தெந்த துறைப்பாட்டில் குளிக்க முடியும் யார் யார் குளத்தில் இறங்கலாம் என்பது அது எந்தெந்த இடத்திலே எந்தெந்த திசையிலே இருந்து குளிக்கலாம் என்பது ஓடுகிற ஆற்றில் கூட குளிப்பதிலே துறைப்பாடு உண்டு இன்னார் இந்தந்த துறைப்பாட்டில் தான் போய் அவங்க துணி துவைக்க முடியும் குளிக்க முடியும் இதெல்லாம் எந்த சட்டம் வந்து தீர்மானித்தது எந்த சட்டம் அதை நடைமுறைப்படுத்தியது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கிறதா சாதி அடிப்படையில் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியே பிரித்து நம்மை சேரவிடாமல் தமிழர்கள் என்கிற அடையாளத்தோடு சேரவிடாமல் தடுக்க பார்க்கிறார்கள் சாதி வெறுப்பை இங்கே பயன்படுத்தி அதன் மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக என் மீது அபாண்டமான பழியை சுமத்திய ஒரு கும்பல் நான் வந்த பிறகா தமிழ்நாட்டிலே காதல் இருந்தது நான் வந்த பிறகா திரைப்படங்களிலே காதல் காட்சி எடுத்தார்கள் நான் வந்த பிறகா காத்தவராயிலும் ஆரியமானாலும் காதலித்தார்கள் உலகத்தில் மனிதன் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து காதல் இருக்கிறது ஆணும் பெண்ணும் பிறந்த காலத்தில் இருந்து காதல் இருக்கிறது அரசியல் காரணத்திற்காக விடுதலை சிறுத்தைகளின் வளர்ச்சியை பிடிக்காத காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்ட சாதி வெறி கும்பல் என் மீது அபாண்டமான பழியை சுமத்தியது அடுத்த முதல்வர் திருமாவளவன் என்றார் இதுதான் உலகத்தில் உயர்ந்த பதவி என்று மகேஷ் போன்றவர்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு அது சாதாரணமாக தெரிகிறது ஒரு விஓ பதவி மாதிரி நான் கருதுகிறேன் நான் ஏதோ கிடைக்காத பொருள் என்ற பொருளுக்காக சொல்லுகிறேன் என்று கருதாக அதனால எந்த பயனும் கிடையாது ஒரு ஒரு பெருமை அவ்வளவுதான் சட்டமன்றத்தில் எந்த சட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியும் தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை பாதுகாப்பு உன்னால் சட்டத்தை நிறைவேற்ற முடியுமா நீட் தேர்வுக்கான சட்டத்தை மத்திய அரசு திணித்ததை அதை உன்னால் தடுக்க முடிந்ததா 
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்திற்குள்ளே போனால் மேசையை தட்டலாம் அவ்வளவுதான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் என்ற ஒரு நாற்காலியில் அமரலாம் அது ஒரு பெரிய பதவி அல்ல அதற்கு ரஜினிகாந்த் ஆசைப்படலாம் கமல்ஹாசன் ஆசைப்படலாம் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ரோல் மாடல் எம்ஜிஆரும் ஜெயலலிதாவும் எனக்கு ரோல் மாடல் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் இரண்டே கால் லட்சம் வாக்குகளை வாரி வழங்கினார்கள் மக்கள் திருமாவளவன் மீது நம்பிக்கை வைத்து வேறு எவனாவது வேறு எந்த சாதியில் பிறந்தவனாவது தேர்தலில் நின்ற பத்தே நாளில் ரெண்டே கால் லட்சம் ஓட்டு வாங்கியிருந்தால் அவனை தோழியை வைத்து தூக்கி கொண்டாடியிருப்பார்கள் இந்த மண்ணில் ஒரு புரட்சியாளன் உருவாகிவிட்டான் ஏழை எளிய மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற ஒருவர் ஒரு தலைவன் உருவாகிவிட்டான் என்று முதல் பக்க செய்தியை போட்டிருப்பார்கள் இந்த கேடு கட்ட சாதி வெறி பிடித்த சமூகம் திருமாவளவனை அன்றைக்கும் இருட்டடிப்பு செய்தது மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி நாலிலே நாம் தனித்து போட்டியிட்டோம் பெரிய கட்சிகளின் ஆதரவு இல்லாமல் அதே தொகுதியில் இரண்டே கால லட்சம் வாக்குகளை வாங்கிய சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் வாக்குகளை பெற்றோம் வேறு எவனாவது இந்த வாக்குகளை வாங்கியிருந்தால் அவனை புரட்சி தலைவன் என்று தூக்கிக் கொண்டாடி இருப்பார்கள் இன்றைக்கு கூட நான் எல்லா கட்சி தலைவர்களோடும் சேர்ந்து மறியலில் உட்கார்ந்தேன் சில பத்திரிகைகளை வாங்கி பார்த்தேன் என் படம் இல்லாமல் பார்த்து படம் போட்டிருக்கிறார்கள் என் பெயர் இல்லாமல் பார்த்து அதிலே பெயரை போட்டிருக்கிறார் எவ்வளவு கீழ்த்தரமான அற்பமான சிந்தனைகள் இப்படித்தானே அம்பேத்கர் வாழ்ந்த காலத்தில் மறைத்தார்கள் இன்றைக்கு காலம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது காந்தியை உயர்த்தி பிடித்த காலம் போய் இன்றைக்கு அம்பேத்கரை உயர்த்தி பிடிக்கிற காலம் தலைகீழாக மாறி வந்திருக்கிறது